আসসালামু আলাইকুম আজকে আজকে আমার একটি চিন্তা আসলো যে আমি অনেক বেশি বই পড়ার হ্যাবিট একটা সময় করেছিলাম যখন আমি বিশেষ দিতে আসি কারণ হচ্ছে বেশ সময় পাওয়া যায় নিজের জন্য তো অনেক ক্ষেত্রে আমার রিপ্রেসড হয়ে যাই এবং তখন দেখা যায় যে বই পড়াটা খুব কাজে দেয় হুম বই পড়াটা কাজে দেয় কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা বই বই পড়ার যাদের অভ্যাস নেই তারা আসলে কি করতে পারে হ্যাঁ আর বুক রিভিউ করে আসলে কাজ হয় না কারণ বুক রিভিউ যেই বাংলাদেশে এখনও তেমন ভালো কোনো সাইট নেই আর বিদেশে যেটা আছে দেখা যায় যে আমরা ইংলিশ হওয়াতে অনেকেই বুঝতে পারি না বা অত ইন্টারেস্টেড না ইংলিশ বইগুলোতে আর বাংলাদেশে যে সাইটগুলো আছে দু একটা যা আছে সেটাও দেখা যায় যে বুক রিভিউটা রিভিউ হয় মানে বইয়ের আলটিমেটলি আমার এটা পছন্দ না কারণ হচ্ছে অডিয়েন্সের উপরেই রেখে দেওয়া হয় যে অডিয়েন্সকে পড়েই নিতে হবে বুক রিভিউ ইটস সেলফ হচ্ছে জ্ঞানটা দিয়ে দেয় না জাস্ট একটু কিউরিয়সিটি অ্যারাউজ করে যে ভালো পড়তে পারে তো এটা আমার পছন্দ না কারণ দেখা যায় যে আলটিমেটলি আমাদের ওই প্রবলেমটা থেকেই গেল যে বই পড়া হয়ে ওঠে না বই হয়তো কিনছি বই পড়া কখনোই হয়ে উঠছে না সো এই কারণে এই আয়োজনটা আমি বুক বুক রিভিউ করার চেষ্টা করব বিশেষ করে সেলফ হেল্প যেগুলো আমার খুব কাজে দিয়েছে এই প্রিপারেশন আপনাকে মোটিভেটেড রাখতে সাহায্য করবে এবং আমি এমন একটা বুক রিভিউয়ের আমার ইচ্ছা যে ধারা শুরু করা ধারাটি এমন হবে যে বুক রিভিউ সেলফ হচ্ছে আপনাকে বইয়ের পুরো জিস্টটাই তুলে দেবে যাতে আপনার বই না পড়েও বইয়ের পুরো জিস্ট এসেন্সটা আপনি বুঝতে পারেন ঠিক আছে শুরু করা যাক অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো এবং যদি কোনো স্পেসিফিক বই থাকে যে আপনার পড়া হয়ে ওঠে না বাট রিভিউ এইরকম পুরো বইটার ইনফরমেশান তুলে ধরলে ভালো হয় অবশ্যই জানাবেন বিকজ আমি কিন্তু সেলফ হেল্প বইয়ের বিগ ফ্যান আমি আমি খুব চেষ্টা করি যতটুকু পারি কিন্তু আই বিলিভ আমি আর দশটা মানুষ থেকে একটু বেশি সেলফ হেল্প বইয়ের প্রতি বেশি কাজ করেছি বেশি পড়েছি সো এই কারণে আপনারা জানালে অবশ্যই সেটা আমি বুক রিভিউ করব আচ্ছা শুরু করা যাক ইট দ্যাট ফ্রক এখানে মোট একুশটি পয়েন্ট আছে খুব চিকন একটি বই তারপরও অনেকে হয়তো পড়ে থাকবেন কিন্তু যারা পড়েননি তাদের জন্য বা পড়ে থাকলেও আসলে বারবার পুরো বইটা পড়া হয় না সো রিভিউটা ইটস যদি রিভিউতে পেয়ে যান পুরো বইয়ের এসেন্সটা এটা বারবার পড়লেও আপনি মোটিভেটেড থাকতে পারবেন এই বিষয়ে ইটস এ লং প্রসেসে লেট স্টার্ট বুক রিভিউ অফ ইট দ্যাট ফ্রক বাই ব্রায়ান ট্রেসি 21 great ways to stop procrastinating and get more things done faster number 1 set the table okhane prothom chapter ta hocche set the table decide exactly what you want clarity is essential write out your goals and objectives before you begin shobar age hocche amra table e jokhon boshbo amra just pora ta shuru kore dibo na amra syllabus niye boshbo ami ashole puro boi er এসেন্সটা বিসিএস এর প্রিপারেশনের সাথে রিলেট করে দিচ্ছি বিকজ এটা এই প্রসেসের সময় আমি এটা কাজে লাগিয়েছিলাম এবং আপনারা কিভাবে কাজে লাগাতে পারেন তো আপনি যে কোনো গোলের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগাতে পারবেন নো ডাউট সেটা সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই বাট আমাদের মেইন লক্ষ্য এই চ্যানেলটির উদ্দেশ্য যেহেতু বিসিএস রিটার্ন এক্সামে নিয়ে বা বিসিএস পুরো প্রসেসের যারা ক্যান্ডিডেট আছেন তাদের জন্য যেহেতু এটা ডেডিকেটেড এই কারণে আমি রিলেট করে উদাহরণ দিয়ে আমাকে কিভাবে হেল্প করেছে সেটা আমি বলছি সবার আগেই আমরা যখন টেবিলে বসবো আমি আমরা এক্স্যাক্টলি ডিসাইড করবো যে আমরা আসলে কী চাই আমার কি অ্যাডমিন ক্যাডারটা পছন্দ নাকি আমাদের ফরেন অ্যাফেয়ার্স পছন্দ নাকি আমাদের পুলিশ ক্যাডার পছন্দ তো সেটা যদি আপনি ক্ল্যারিটি এই যে ক্ল্যারিটি ডিসেনশন আপনি যদি ক্লিয়ার থাকেন যে আপনার আসলে কোনটি পছন্দ আপনি যদি ক্লিয়ার থাকেন যে আপনার কোনটা পছন্দ পুলিশ পছন্দ না অ্যাডমিন পছন্দ না ফরেন অ্যাফেয়ার্স পছন্দ তাহলে কিন্তু আপনার এই যে রাইট আউট ইউর গোলস অ্যান্ড অবজেক্টস বিফোর ইউর বিগেন আপনি শুরুতেই লিখে ফেলেন যে আপনার আসলে পুলিশ ক্যারার হতে চান আপনি আসলে অ্যাডমিন ক্যারার হতে চান ইভেন বেটার যদি যদি আপনি আপনার র্যাঙ্ক যে ইচ্ছা আপনি প্রথম দশজনের মধ্যে থাকতে চান আপনি প্রথম হতে চান আপনি দ্বিতীয় হতে চান দ্বিতীয় যদি কেউ হতে চায় না বাট আপনি এভাবে সেট করতে পারেন একদম অ্যাজ স্পেসিফিক অ্যাজ ইউ ক্যান তাহলে কি হবে আপনার মাইন্ড কিন্তু আপনার মাইন্ড এবং বডি আপনার যত চিন্তা চেতনা আছে ওই দিকেই কিন্তু আপনি ধাবিত হবেন পরের ফ্লাইটে চলে যাই নাম্বার টু চ্যাপ্টার টু ছিল হচ্ছে প্ল্যান এভরি ডে ইন অ্যাডভান্স থিঙ্ক অন পেপার 
every minute you spend in planning can save you five or ten minutes in execution. আচ্ছা এখানে বলেছে মেইনলি আসলে যে প্রত্যেকটা দিনই আপনি প্ল্যান করে ফেলেন অর্থাৎ আগের রাতেই আপনি হচ্ছে লিখে ফেলেন যে কালকে কি কি করবেন আপনি তাহলে কি হবে আপনার ব্রেনটা একটা প্ল্যান নিয়ে ঘুমাবে সকালে উঠে আপনি আনসার্টেনিটির মধ্যে থাকবেন না এবং আপনি সকালে উঠে কাজে নেমে যেতে পারবেন সো প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে যদি আপনি প্ল্যান করে নেন যে আমি এটা এটা পড়ব যেমন আপনি সেট করেছেন যে ফরেন অ্যাফেয়ার্স আপনার হচ্ছে ইচ্ছা তাহলে আপনি কিন্তু ফরেন অ্যাফেয়ার্সের জন্য ইংলিশটা অনেক বেশি দরকার ভালো র্যাঙ্ক পেতে হবে একদম প্রথম কয়েকজনের মধ্যে থাকতে হবে প্রথম পনেরো থেকে বিশ জনের মধ্যে থাকতে হবে তো এই কারণে যে সব সাবজেক্ট বেশি মার্ক ক্যারি করবে তাহলে সেগুলো আপনার টার্গেট হবে সো এরকম করে আপনি যদি প্রতিদিনই অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সের চিন্তা করে রাখেন এবং রিসার্চে দেখা গেছে যে এভরি মিনিট ইউ স্পেন্ড ইন প্ল্যানিং ক্যান সেভ ইউ ফাইভ অর টেন মিনিটস ইন এক্সিকিউশন আপনি প্রত্যেকটা মিনিট যতটা মিনিট আপনি প্ল্যানিংয়ে স্পেন্ড করুন তত ঠিক এক মিনিটের এগেনস্টে আপনি পাঁচ থেকে দশ মিনিট হচ্ছে এক্সিকিউশনে বাঁচাতে পারবেন আচ্ছা তিন নম্বর চ্যাপ্টার আছে হচ্ছে অ্যাপ্লাই দি এইটি টোয়েন্টি রুল অফ এভরিথিং রুল টু এভরিথিং এটাকে আমরা জানি কমনলি নন হচ্ছে অ্যাজ প্যারেটোস প্রিন্সিপাল এই এইটি টোয়েন্টিটা আসলে প্যারেটোস প্রিন্সিপাল এখানে এটা খুবই ফেমাস হচ্ছে প্রিন্সিপাল এখানে হচ্ছে বিহারে যে এইটি পারসেন্ট যেই এফোর্ট দিব সেটা আসলে টোয়েন্টি পার্সেন্টের উপরে আমাদের এইটি পার্সেন্ট এফোর্ট দিব ওই টোয়েন্টি পার্সেন্টে আসলে এইটি পার্সেন্ট রেজাল্ট আনে হ্যাঁ সো এই যে এই এইভাবে আর কি দেখা গেছে যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ ইউর অ্যাক্টিভিটিস উইল অ্যাকাউন্ট ফর এইটি পার্সেন্ট ইউর রেজাল্ট হচ্ছে মাত্র টোয়েন্টি পার্সেন্ট যে অ্যাক্টিভিটি করবেন আপনি সেটাই আসলে এইটি পার্সেন্ট রেজাল্ট নিয়ে আসবে কীরকম অলওয়েজ কনসেনট্রেট ইউর এফোর্টস অন দ্যাট টপ টোয়েন্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ প্রথম যে টপ টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে যেগুলো মেইন আপনার বিষয় আছে বা মেইন যে জিনিসগুলো আপনার মনে হচ্ছে যে আপনার আসলে মার্কস ক্যারি করবে আপনাকে র্যাঙ্ক দিতে সাহায্য করবে টপার দের মধ্যে থাকতে সাহায্য করবে আপনাকে ভালো ক্যাডার দিবে সেই টোয়েন্টি পার্সেন্টের উপরে কাজ করলেই আসলে এইটি পার্সেন্ট রেজাল্ট পাওয়া যাবে যেমন ম্যাথস আর ইংলিশ এই দুটো কিন্তু ধরা হয় যে এই দুটোই হচ্ছে ক্যাডার নিশ্চিত করে যারা ভালো করে তাদের দেখা গেছে যে ম্যাথস আর ইংলিশটাই হচ্ছে তারা সবসময় ভালো করেছে এবং অন্যগুলো হচ্ছে মডারেট লেভেলের গুলো হয়েছে সো আপনি এভাবে ওই টোয়েন্টি পার্সেন্টটা আপনার জন্য কোনটা এটা হতে পারে আপনি ম্যাথস আর ইংলিশে ভালো বা আপনি ইংলিশে ভালো ম্যাথসে দুর্বল আপনি বাংলা একটু কাঁচা আমার ক্ষেত্রে এটা হয়েছিল সো আমি কিন্তু সেইভাবে ওই টোয়েন্টি পার্সেন্টে আমি কিন্তু ফোকাস রেখেছি আপনার আমার দিনের অর্ধেক এবং বাকি অর্ধেক হচ্ছে আমি অন্যান্য সব সাবজেক্ট মিক্সড করে পড়তাম জানা বলছে কনসিডার দি কনসিকুয়েন্সেস ইউর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাস্ক অ্যান্ড প্রায়োরিটিস আর দোস দ্যাট ক্যান হ্যাভ দি মোস্ট সিরিয়াস কনসিকুয়েন্সেস পজিটিভ আর নেগেটিভ অন ইউর লাইফ অর ওয়ার্ক ফোকাস অন দিস অ্যাবং অল দোস এখানে আমি একটি ইন্টারনেট থেকেই এই চিত্রটি তুলে এনেছি এটা হচ্ছে সেটা একটা থিওরির উপরে বেস করা যে আর্জেন্ট নট আর্জেন্ট আমরা চারটি কোয়ার্টারটা ভাগ করে নেব এবং ইম্পর্টেন্ট আন নট ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তাহলে আমরা আর্জেন্ট এবং নট ইম্পর্টেন্ট যেগুলো তাহলে এগুলো দেখেন নাম হচ্ছে ইন্টারাপশন যেগুলো আর্জেন্ট কিন্তু এগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট না হয়তো এক্ষুনি আপনাকে দোকানে যেতে হবে এটা হচ্ছে আর্জেন্ট কিন্তু এটা কিন্তু আপনার মূল লক্ষ্যের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট না আবার দেখা যাবে নট আর্জেন্ট এবং নট ইম্পর্টেন্ট এই দুটোই কিন্তু টাইম ওয়েস্টার্স যেমন আপনি যদি এখন ফেসবুক দেখেন ফেসবুকে ঘন্টা পর ঘন্টা আমরা যে স্ক্রল করছি এটা আর্জেন্টও না এটা ইম্পর্টেন্টও না কিন্তু আমরা টাইম ওয়েস্ট করছি আমরা জাস্ট আমরা নিজেদেরকে ডিস্ট্র্যাক্টেড রাখছি যেন আমাদের মানে আমাদের জন্য খারাপ না লাগে বা পরীক্ষার জন্য প্রেশারটা ফিল না করি সো ইটস জাস্ট ওয়েস্ট অফ টাইম সো এগুলো আপনি যদি চারটা ঘর করে জাস্ট যদি কিছু আইডেন্টিফাই করে লিখে নিতে পারেন আপনার ব্রেন কিন্তু এই খাতাটা মনে রেখে দেবে একদম তারপরে দেখবেন যে আপনি এরপরে অ্যাওয়ার থাকবেন টাইম ওয়েস্ট করার আগে একটু চিন্তা করবেন আরেকটা হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট এবং নট আর্জেন্ট এই এই কোয়ার্ডেন্টটা কি এটা দেখেন কিউ টু কোয়ার্ডেন্ট নট আর্জেন্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ প্রিভেনশন প্ল্যানিং ইম্প্রুভমেন্ট এইটাই হচ্ছে বেসিকলি ইম্পর্টেন্ট আপনার জন্য এটা আর্জেন্ট না যেমন আমি যদি প্ল্যান করছি ইম্প্রুভমেন্টও প্ল্যান করছি ইম্প্রুভমেন্টের জন্য একটা পুরো একদম স্ট্রাকচার তৈরি করছি এটা কিন্তু আর্জেন্ট না যে কালকেই করতে হবে আজকেই করতে হবে বা কাল এটা না করলে কালকেই একটা বড় ধরনের আমার ক্ষতি হয়ে যাবে তা না কিন্তু এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা আপনার গোল আপনার নিজের লাইফটাকে মোল্ড করার জন্য এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আপনার লাইফটাকে বদলে দেওয়ার
বাবা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেল তো মা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেল এটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম আর্জেন্ট তো এগুলো আবার আমাদের হ্যান্ডেল করতেই হবে এগুলো কিন্তু লাইফের মানে এগুলো এড়িয়ে যাওয়া যাবে না সো এই কনসিকুয়েন্স অনুযায়ী আমরা আসলে আমাদের কাজটা সেট করে নেব যে কোনগুলোর কনসিকুয়েন্সটা বেশি আপনি ম্যাথ করলেনই না এটা কিন্তু কনসিকুয়েন্স অনেক বেশি আপনি কখনোই ক্যারার পাবেন না আপনি মেন্টাল অ্যাবিলিটি পারবেন না ম্যাথস পারবেন না আপনি ক্যারার হয়ে যাবেন এটা তো হয় না সো এই কনসিকুয়েন্স অনুযায়ী আমরা ম্যাথকে ফাঁকি দেওয়ার আগে দশবার চিন্তা করব পাঁচ নম্বর হচ্ছে প্র্যাকটিস দি এবিসি ডি মেথড কন্টিনিউলি এখানে উনি আরেকটি থিওরি দিয়েছে এই চ্যাপ্টারে যে বিফোর ইউ বিগিন ওয়ার্ক অন এ লিস্ট অফ টাস্ক আমরা টাস্কটাকে একটা লিস্ট করে ফেলব টেক এ ফিউ মোমেন্টস টু অর্গানাইজ দেন বাই ভ্যালু অ্যান্ড প্রায়োরিটি আমরা একটা অর্গানাইজ করব ভ্যালু এবং প্রায়োরিটি অনুযায়ী কোনগুলো আসলে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো উপরে রাখবো তারপরে যেগুলো কম ইম্পর্টেন্ট সেগুলো নিচে রাখবো এভাবে অর্গানাইজ করবো তারপরে সো ইউ ক্যান বি শিওর অফ ওয়ার্ক ইন ওন ইউর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভিটি সিম্পল উনি বলেছেন এই ক্যাটাগরিতে থাকবে হচ্ছে একদম যেগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আপনি বাংলায় কাঁচা হ্যাঁ আপনি জানেন যে আপনি আপনার যে প্রিপারেশন এইভাবে দিলে আপনি ফেল করবেন সো এই বাংলাটা থাকবে আপনার জন্য এই ক্যাটাগরি কিন্তু আমার জন্য সেটা এই ক্যাটাগরি নাও থাকতে পারে আমি হয়তো ম্যাথসে কাঁচা সো আমার জন্য এই ক্যাটাগরি থাকবে হচ্ছে ম্যাথস সো এইভাবে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়ালাইজড একটা নিড আছে এক্সাম অ্যাপ্রোচ করার জন্য এক্সামে আপনি পাস করার জন্য আপনার ইন্ডিভিজুয়ালাইজ কিন্তু নিড আছে তো সেইগুলো অনুযায়ী আপনার এ বি সি ডি ক্যাটাগরি থাকবে বি হচ্ছে সেকেন্ড ইম্পর্টেন্স সি হচ্ছে থার্ড ইম্পর্টেন্ট এইভাবে আপনি এই থিওরিটা হচ্ছে এরকম যে ভ্যালু অনুযায়ী আমরা সিরিয়াল করব ছয় হচ্ছে ফোকাস অন কি রেজাল্ট এরিয়াস আইডেন্টিফাই অ্যান্ড ডিটারমাইন দোজ রেজাল্ট দ্যাট ইউ অ্যাবসলিউটলি পজিটিভলি হ্যাভ টু গেট টু টু ডু ইউর জব ওয়াল অ্যান্ড ওয়ার্ক অন দেম অল ডে লং ইজ সিম্পল এর আগে আমি বলেছিলাম যেমন আপনি ফরেন ক্যাডার হতে চান কিন্তু আপনি দেখলেন আপনি ইংলিশ এবং ম্যাথ দুটোতেই মোটামুটি অ্যাভারেজ লেভেলের কিন্তু অ্যাভারেজ লেভেল হলে আপনি ফরেন ক্যাডার পাবেন না সো এই কারণে আপনার দেখতে হবে যে এটা আপনার জন্য অ্যাবসলিউটলি পজিটিভলি লাগবে যদি আপনি আসলে ফরেন অ্যাফেয়ার্সটা আসলেই সিরিয়াসলি অ্যাপ্রোচ করতে চান আপনি সবাই তো চাইবে কিন্তু আপনি যদি এপোর্টটা না দেন তাহলে কিন্তু ফরেন অ্যাফেয়ার্স আপনি পাবেন না সো আপনি জানেন যে এটা করতে হবে বাট আপনার সেই লেভেলটা এখনও নেই তো এটা সারা দিন আপনি এই দুটো সাবজেক্টের মধ্যে লেগে রাখ লেগে থাকবেন এটাই হচ্ছে থিমটা আসলে এটা আপনার যে কোনো সাবজেক্টের ক্ষেত্রে হতে পারে হয়তো বাংলাতে আপনি দুর্বল কিন্তু আপনার সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট একটা আপনার স্কোর আপনার ইচ্ছা আছে যে মোটামুটি ভালো ক্যাটার পেতে হলে বাংলাতেও আমার মোটামুটি সেভেন্টি পারসেন্ট থেকে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস তুলতে হবে সো ওটাও হতে পারে যে আপনি সারাদিন ওটাতে লেগে থাকলেন তারপরে একটা লেভেল আসার পরে অন্য সাবজেক্টে আপনি হাসিলেন সাত নম্বর হচ্ছে ওবে দি ল অফ ফোর্সড এফিসিয়েন্সি উনি সাত নম্বর চ্যাপ্টারে বলেছেন একটা নতুন একটা কনসেপ্ট ট্রাই করেছেন যে ফোর্সড এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি দেয়ার ইজ নেভার ইনাফ টাইম টু ডু এভরিথিং বাট দেয়ার ইজ অলওয়েজ ইনাফ টাইম টু ডু দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস হোয়াট আর দে উনি বলছেন দেখেন সব কিছু করার সময় কখনোই হবে না লাইফে তাই না লাইফে আপনি সব কিছু করতে সব সময় কখনোই পারবেন না বাট সব সময় এনাফ টাইম থাকবে যেগুলো আপনার কাছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস যেমন আমার কাছে যখন আমি পিছিয়ে দিতে আসি আমি চারটে ছেড়ে কিন্তু প্রিপারেশন নিয়েছিলাম কারণ আমি দেখলাম আমার কাছে এখন একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমার একটা একটু ক্র্যাক দি এক্সাম এক্সামটাকে আমি যখন দিবই আমি খুব ভালোভাবে দেবো তা আমি কিন্তু আমার জবটা ছেড়ে আমি এটা আমার কাছে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ছিল সেটাতে আমি ফোকাস করেছি তা আপনার জন্য কোনটা সেই অনুযায়ী আপনি ফোকাস করেন আপনার কি আসলে জব করাটা বেশি জরুরি নাকি আপনার আসলে ক্যাডার হওয়াটা অনেক বেশি জরুরি সেক্ষেত্রে আপনি ওইভাবে প্রিপারেশন নেন যদি আপনার ম্যাথটা সবচেয়ে বেশি জরুরি হয় সেক্ষেত্রে ম্যাথটা আপনি আগে করেন পরে আপনি যেটা আপনি পারেন বাংলা আপনি পারেন কিন্তু ম্যাথটা পারেন না আপনি বাংলা পড়লে হবে না আপনি আগে ম্যাথ পড়বেন তারপরে সময় পেলে আপনি বাংলা পড়বেন আচ্ছা প্রিপেয়ার থরলি বিফোর ইউ বিগেন প্রপার প্রায়র প্রিপারেশন প্রিভেন্টস পোর পারফরমেন্স এখানে আমি ছোট একটি পিকচার আমি নিয়ে এসেছি আমার কাছে খুবই ই লেগেছে ইন্টারেস্টিং লেগেছে এটার সাথে রেলেভেন্ট মনে হয়েছে দেখেন বাট ইন দি হ্যান্ডস অফ অ্যান এক্সপার্ট কেয়ারফুলি প্রিপেয়ার্ড ইট ইজ এ রেয়ার ডেলিকেসি যে সবাই তো কেক বানায় কিন্তু যখন একটা এক্সপার্ট এই যে দেখেন এই মাউস হচ্ছে এক্সপার্ট র্যাটাডোলি মুভিটা হয়তো দেখেছেন যে কেয়ারফুলি প্রিপেয়ার করে এবং একটা রেয়ার ডেলিকেসি তাদের হাতের রান্নাটা স্বাদটাই আসলে রেয়ার অন্যরকম এটা যে কেউ পারে না সো আপনি যত প্রিপারেশনে যার
ম্যাথস করেননি আপনি জানেন যে আপনি কম করেছেন আপনার আপনি পরীক্ষা হলে ইউর অ্যাবসলিউটলি নেকেড আপনি ওইখানে যে একেবারে হাতে নাতে প্রমাণ পাবেন কেউ বুঝবে না তা আপনি বুঝবেন যে আপনি প্রিপারেশন কম ছিল আপনি কম প্র্যাকটিস করেছেন ওইখানে কিন্তু আপনি খুব খারাপ পারফরমেন্স করবেন আচ্ছা নাইন হচ্ছে ডু ইউর হোমওয়ার্ক দি মোর নলেজেবল অ্যান্ড স্কিলড ইউ বিকাম অ্যাট ইউর কি টাস্ক দ্য ফাস্টার ইউ স্টার্ট দ্যাম অ্যান্ড দ্য সুনার ইউ গেট দ্যাম ডান এখানে উনি আরেকটি আমরা তো এই জিনিসগুলো জানি যে হ্যাঁ হোমওয়ার্ক করতে হবে আমরা আগে থেকেই জানা থাকতে হবে কিন্তু এখানে উনি বলছেন যে দেখেন আপনি যত আপনার টাস্কে নলেজেবল হবেন তত দেখা যাবে আপনার ভেতরে শুরু করার যেই একটা জড়তা এটা কিন্তু কেটে যাবে কারণ হলো যত আপনি জিনিসটা নিয়ে একটু যেমন আপনি ক্যারার হতে চান আপনি এই সম্পর্কে কিছুই জানেন না যে কীভাবে বিসিএসের কয়টা ধাপ আছে বিসিএসটা আসলে কত মার্কসের পরীক্ষা হয় আপনি জানেন না কিন্তু আপনি হতে চান দেখবেন আপনার মধ্যে অনেক জড়তা কাজ করবে কিছু পড়তে ইচ্ছা করবে না পড়তে ইচ্ছা করবে না বাট আপনি যত খোঁজ নেবেন যত বেশি ওয়েবসাইট দেখবেন যত বেশি মানুষের সাথে আলাপ করবেন যারা আগে ক্যাডার হয়েছেন তাদের সাথে যত আলাপ করবেন যত সিলেবাস নিয়ে ঘাটাঘাটি করবেন আপনি আপনার হোমওয়ার্কগুলো যত করবেন আপনি তত কিন্তু তাড়াতাড়ি ফাস্ট ফাস্টার বসে যাবেন প্ল্যান করতে তাড়াতাড়ি আপনার স্ট্র্যাটেজি আপনি ডিসাইড করবেন এবং আপনি কিন্তু কাজে নেমে পড়বেন তো এটা হচ্ছে আপনার ব্যারিয়ার সরবে আপনি যত নলেজেবল হবেন একটা সাবজেক্ট আপনি পারেন না ওটা আপনি ওভাবে ফেলে রাখলে কিন্তু পরীক্ষা আর দেওয়াই হবে না ভয়ে আপনি পরীক্ষাই দেবেন না বা দিলেও দেখবেন যে আপনি জানেন যে ভালো হয়নি খারাপ হবে বা টাইমটাই ওয়েস্ট কিন্তু যত আপনি একটা দুর্বলতা আপনি যখন আইডেন্টিফাই করলেন সেটা নিয়ে যত আপনি বই পড়বেন সেটা নিয়ে আপনি খুব দ্রুত প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করবেন তত আপনার কনফিডেন্সটা আস্তে আস্তে আসবে দশ হচ্ছে লেভারেজ ইউর স্পেশাল ট্যালেন্টস এখানে উনি বলেছেন যে আমাদের কিছু স্পেশাল ট্যালেন্ট আছে এটা আমরা অনেকেই বুঝি কিন্তু হয়তো এক্সপার্টদের থেকে শুনলে আমরা কিন্তু আরও একটু আশ্বস্ত হব আমরা কিন্তু অত মাঝে মনে রাখি না কিন্তু আমরা সবাই জানি আমাদের স্পেশাল ট্যালেন্ট আছে ডিটারমাইন এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইট ইজ দ্যাট ইউ আর ভেরি গুড অ্যাট ডুইং অর কুড বি ভেরি গুড অ্যাট ডুইং অর কুড বি ভেরি গুড অ্যাট অ্যান্ড থ্রো ইয়ার হোল হার্ট ইন টু ডুইং দ্য স্পেসিফিক থিংস ভেরি ভেরি ওয়েল আপনি আগে খুঁজে দেখেন যে আপনি কোনটাতে আসলে স্পেশাল লিড ট্যালেন্টেড আপনার বাংলা হতে পারে আপনার স্পেশাল ট্যালেন্ট যে আপনি আপনি বলবেন না আমার তো কোনো স্পেশাল ট্যালেন্ট নেই আছে যেমন আপনি হয়তো জানেন না কিন্তু আপনি কিন্তু দেখা গেছে যখনই প্রিপারেশন নিতে যাচ্ছেন দেখছেন যে একটা সাবজেক্ট আপনার কাছে মোটামুটি ইজি লাগছে দেখবেন বাংলা পড়তে যে মনে হচ্ছে যারা আপনি তো ছোটোবেলায় অনেক বই পত্র পড়তেন আপনার কাছে অত খারাপ লাগে না বাট ইংলিশটা হয়তো খারাপ লাগছে সো তার মানে কি বাংলাটা কিন্তু আপনার স্পেশাল ট্যালেন্ট হতে পারে হয়তো এখন নেই বাট আপনি একটু যদি একটু কাজ করেন একটু যদি ক্রাফট করেন আপনার স্কিলটা আপনি যদি একটু একটু সময় দেন এটাতে আপনি ফলটা খুব দ্রুত পাবেন সো তার মানে এটা আপনার একটা স্পেশাল ট্যালেন্ট সো ডিরেক্টলি অনেকেই জানে যে আপনার হয়তো ম্যাথসে ভালো কিন্তু অনেকে হয়তো জানি না কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনি প্র্যাকটিস করলে বুঝতে পারবেন যে কোনটা আসলে আপনার জন্য ইজি লাগছে যদি বুঝে ফেলেন যে না এটা আমার জন্য একটু ইজি লাগে তার মানে ওটাই আপনার স্পেশাল ট্যালেন্ট হতে পারে সো ওইটাতে আরও বেশি এফোর্ট দেন যেন এটা আপনি পরীক্ষার অনেক বেশি মার্কস তুলে কাভার করতে পারেন অন্য দুর্বলতাগুলো আচ্ছা এই ছবিটা আমি আর ডিসকাস করলাম না এই ছবিটা হচ্ছে সব স্টুডেন্টরা একটা এরকম একটা ইন্টারনেট থেকে আমি ছবি এখানে দেখিয়েছি যেন আমরা একটু বুঝতে সুবিধা হয় যে কিছু কিছু আছে যা সাকসেসফুল দ্য ডিভার্জেন্টলি গিফটেড আমরা জানি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা পড়াশোনা হয়তো ভালো হই না কিন্তু আমাদের হয়তো ফটোগ্রাফিতে ভালো আমরা হয়তো ভিডিওগ্রাফিতে ভালো আমরা ভালো ইউটিউবার এরকম অনেকের অনেক স্পেশাল ট্যালেন্ট আছে দি আন্ডারগ্রাউন্ড দি অটোনোমাস লার্নার দি ডাবল রেবেলড দি ড্রপ আউট কিছু কিছু আছে অনেক ট্যালেন্টেড বাট তারা ড্রপ আউট সো এই জিনিসগুলো আমরা জানি বাট এইগুলো আসলে এই এক্সপার্ট লেভেল থেকে এই যে বইটা পড়লে আপনার কনফিডেন্সটা আসবে দেখুন হচ্ছে আইডেন্টিফাই ইউর কি কনস্টেন্স আপনার যে কি কনস্টেন্স সেগুলো আপনি আইডেন্টিফাই করেন ডিটারমাইন দি বটল নেক্স অর চোক পয়েন্ট ইন্টারনালি অর এক্সটার্নালি দ্যাট সেট দি স্পিড অফ ইউর ওয়ার্ক অ্যান্ড ফোকাস অন ফোকাস অফ এলিভিয়েটিং দ্যাম আচ্ছা আমরা বটল নেক যেটা বটল নেকটা কি আসলে আমরা অনেকেই এটা জানি অনেকেই জানি না ওটা কিন্তু হচ্ছে বোতলের যেই মুখে দেখেন যে ছোট সরু যে এলাকাটা অর্থাৎ অর্থাৎ বটলের যে নেকটা বটলের যে গলাটা সেটা আসলে সরু জায়গা এবং এখানে কিন্তু বড় কিছু ঢুকতে পারে না সো এইটা যে মেটাফরিক ইউজ এটা বোঝাচ্ছে যে আপনি সবই ঠিক আছে কিন্তু একটা ছোট একটা বিষয়ের জন্য আপনি আপনার সাকসেসটা আপনি পাচ্ছে
তো এইটা যদি আপনি আইডেন্টিফাই করে ফেলেন আপনার কাজ হবে যে এটা কিভাবে আপনি এলিমিনেট করবেন কারণ সব কিছু পরে এই চোখ পয়েন্টের জন্য আপনি এখানে এসে আটকে যাচ্ছেন সো এটা কিন্তু আলটিমেটলি আপনার পুরো লাইফের একটা সাকসেসের জন্য একটা বটল নেক সো এটা এলিভিয়েট কেমনে করবেন কিভাবে করবেন আজকে থেকে কাজ শুরু করে দেন তো এখানে এই এই কনসেপ্টটা যদি আমার না হয়তো এক্সপার্টরা বললে কিন্তু অনেকটাই আমরা বুঝতে পারি যে আসলে তাই তো আমরা হয়তো জানি কিন্তু একটা এটা যে আসলে থিওরি করে বড় বড় মোটিভেশনাল স্পিকাররা যে সবাইকে এনাবল করে দিচ্ছে এম্পাওয়ার করে দিচ্ছে আমরা সেটা আসলে কাজে লাগাতে পারছি না আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারলে আপনি যদি কাজ না করেন এটা সম্পূর্ণ দায়মারটা আপনার আপনি আইডেন্টিফাই করতে না পারলে সেটা ডিফারেন্ট পরের স্লাইডে চলে যাই টুয়েলভ হচ্ছে টেক ইট ওয়ান অয়েল অ্যাট অয়েল ব্যারেল অ্যাট এ টাইম ইউ ক্যান অ্যাকমপ্লিস দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড মোস্ট কমপ্লিকেটেড জব ইফ ইউ জাস্ট কমপ্লিট ইট ওয়ান স্টেপ অ্যাট এ টাইম হ্যাঁ একদম সিম্পল আমরা জানি এটা যে ম্যাথের সিলেবাস হিউজ হ্যাঁ কিন্তু আপনি হঠাৎ করে শেষ করতে চাইলে হবে না আপনি একটা চ্যাপ্টার ধরুন এবং একটা চ্যাপ্টারের একটা অঙ্ক করুন তো টিম ফ্যারিস আমার খুব প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব উনি একজন ইউটিউব সেন্সেশন উনি কিন্তু বলেছেন উনি বলতেন সবসময় যে আপনি অলওয়েজ আপনি যত পারেন নিজের ক্যাপাসিটির সবচেয়ে কম আশা করে আপনি বসেন আপনি আপনার যে লিমিট আছে আপনি হয়তো দশটা ম্যাথ করতে পারেন কিন্তু আপনি একটা ম্যাথ করার জন্য বসেন এই এটা হচ্ছে ট্রিক যে আপনার ক্যাপাসিটি সবসময় আন্ডার আন্ডারে থেকে আপনি করতে বসেন যে না আমার দরকার নেই আমার প্রকাস্টিনেশন সরানোর সবচেয়ে ভালো ওয়ে হচ্ছে আপনি আপনার ক্যাপাসিটি সবচেয়ে লোয়েস্ট লেভেলে কাজ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঢুকে আছে ঠিক আছে আমি জাস্ট একটা করব এইভাবে আপনি জোনে ঢুকতে পারেন একটা সময় দেখা যাবে আপনি করতে বসে গেছেন আপনার দশটা অঙ্ক এমনিই করেছেন কিন্তু আমরা ওই দশটা করবো এই ভয়েই করাই হয় না সো এটা হচ্ছে কথা যে ওয়ান অয়েল ব্যারেল অ্যাট এ টাইম আপনার এখানে একটা ফেমাস একটা গল্প দিয়ে ওইখানে এই চ্যাপ্টারতে আছে আমি খুব দ্রুত বলে যাই একটা মরুভূমি সাহারার যে মরুভূমি ওইখানে একটা খুবই ইনফেমাস একটা রাস্তা আছে যে পাঁচশো মাইলের একটা রাস্তা যেখানে যারাই ট্রাভেল করেছে সবসময় হারিয়ে গিয়েছে মারা গিয়েছে তাকে নিখোঁজ হয়ে গেছে কেন কারণ হচ্ছে ওখানে সবসময় মরুভূমিতে যে ধুলো যে ধুলো উড়ে যে ওখানে যে স্যান্ড যে থাকে স্যান্ড স্লাইড হয় যে যে ধুলোর যেই হয় না যে সাইক্লোনগুলো যে সেইগুলোর জন্য দেখা যায় যে মানুষ ওখানে খুব অ্যাক্সিডেন্টে মারা যেত কিছু দেখতে পেত না কিছু দেখা যাচ্ছে না তো ওইখানে একটা ফ্রেন্ড একজন ই যে একজন বণিক যে উনি কিন্তু একটা বুদ্ধি বের করলেন উনি কি করলেন অয়েল ব্যারেলের ওখানে আসলে ই ছিল রেফিলিং স্টেশন ছিল তো উনি ওই স্টেশনটা যেন চিনতে পারে একটি করে ব্যারেল দিয়ে 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 ছোট ছোট পয়েন্টে একটি করে ব্যারেল দিয়ে দিয়ে উনি পুরো রাস্তাটা ই করেছে তো যারা দেখবে তারা শুধু একটি ব্যারেল দেখলেই হলো পরটুকু না দেখলেও চলছে তো একটি ব্যারেল দেখে দেখে সবাই ওই একটি ব্যারেলে যেত ওখান থেকে পরের ব্যারেলে গেলেই হলো এইভাবে টার্গেট সেট করে করে পুরো রাস্তা তারা চিনে চিনে এরপর থেকে এটা প্রিভেন্ট করা গিয়েছে তো এই গল্পটার মাধ্যমেই ওনারা বোঝালেন যে দেখেন এতদিন আমরা বুঝিনি এত সিম্পল একটা জিনিস কিন্তু এত সিম্পল একটা কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই আসলে ওভারওয়ার্মড হয়ে যায় নতুন যারা আমি আসছি তখনও সে অথই সাগরে পড়ে যাওয়া মনে হয় কিন্তু যদি ছোট্ট ছোট টুকরা করে করে আগানো যায় দেখবেন একটা সময় আপনি আপনার প্রোগ্রেস দেখে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন তেরো হচ্ছে পুট প্রেশার অন ইউর সেলফ ইমাজিন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু লিভ টাউন ফর এ মান্থ অ্যান্ড ওয়ার্ক অ্যাজ ইফ ইউ হ্যাভ টু গেট অল ইউর মেজর অল ইউর মেজর টাস্ক কমপ্লিটেড বিফোর ইউ লেফট এখানে উনি একটি থিওরি থিওরি কনসেপ্ট উনি চিন্তা করতে বলেছেন যে মনে করেন যে আপনাকে কালকেই লিভ করতে হবে এমন একটা ট্রিপ অফার করলো আপনার কোম্পানি যে ওই কোম্পানির কোম্পানি আপনাকে অশর্ত দিয়েছে যে কালকেই তুমি যদি রওনা দিতে পারো তাহলে তিরিশ দিনের একটা ট্রিপ পুরোটাই ফ্রি ওই ওই ট্রিপটা তুমি আমাদের দ্বারা পুরোটাই হচ্ছে ফ্রি যেতে পারবা পুরোটাই স্পন্সার্ড কোম্পানি স্পন্সার্ড বাট কালকে না যেতে পারলে তুমি এটা পাবো না সো আপনি যদি কালকে যেতে হতো আপনার দেশ ছেড়ে ঘুরতে যেতে হতো বা সব কিছু প্যাক করে যা যেতে হতো তখন আপনি আসলে কোন কাজগুলো করতেন হ্যাঁ অর্থাৎ কত ইমার্জেন্সি জিনিসটা আমরা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি কিনা কত দ্রুত এবং সেটা শেষ করতে পারি কিনা সো আপনি যদি এইভাবে নিজেকে সেলফ ইম্পোজড একটা প্রেশার দিতে পারেন যে কালকেই আমার যদি পরীক্ষা হয় তাহলে আজকে আমি কি কি পড়বো 
তার মানে কি আপনি কিন্তু অটোমেটিক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাস্ক কিন্তু আপনি করে ফেলবেন সো যদি ম্যাথে দুর্বল থাকেন আজকেই ম্যাথ করতে হবে কালকে যদি পরীক্ষা হতো আপনি কি করতেন সিম্পল চোদ্দ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইউ পার্সোনাল পাওয়ার আইডেন্টিফাই ইউর পিরিয়ডস অফ হাইস্ট মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল এনার্জি ইচ ডে অ্যান্ড স্ট্রাকচার ইউর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ডিমান্ড ইস ডিমান্ডিং টাস্ক অ্যারাউন্ড দিস টাইম গেট লটস অফ রেস্ট সো ইউ ক্যান পারফর্ম অ্যাট ইউর বেস্ট এখানে উনি বলছেন যে এটা আমরা অনেকেই জানি কিন্তু আসলে আমরা মনে করিয়ে দিলে আমরা একটু অ্যাওয়ার থাকতে পারি আসলে হ্যাঁ যে আমাদের কিন্তু অনেক বেশিরভাগ মানুষেরই সকালে পাওয়াটা থাকে ঘুম থেকে উঠে একদম ফ্রেশ মাইন্ডেড আবার অনেকেই কিন্তু নাইট আউল আছে যে রাত জেগে জেগে পড়ে এবং দিনে পড়া হয় না দিনে ঘুমিয়ে অভ্যাস আপনার চোদ্দ পনেরো বছরের অভ্যাস এটা আপনি হয়তো ক্লাস টেন থেকে এটা করছেন এখন হঠাৎ করে কিন্তু আপনার এই পুরো বডি সাইকেলটা চেঞ্জ করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে এবং আপনি স্ট্রাগল করবেন সো আপনি জানেন আপনি নিজে আইডেন্টিফাই করেন আপনি কি আসলে মর্নিং পার্সন নাকি আপনি আসলে নাইট আউল হুম আপনাকে মর্নিং লার্ক যেটাকে বলে ইংলিশে আর নাকি আপনি নাইট আউল যদি আপনি মর্নিং লার্ক হয়ে থাকেন সকালে উঠেই ফ্রেশ মাইন্ডে আপনার যেটা সবচেয়ে দুর্বল যে সাবজেক্ট সেটা আপনি পড়বেন তাহলে কি হবে ওই সময়টা আপনার উইল পাওয়ারটা অনেক বেশি থাকে সকাল সকাল আমাদের যে কোনো টাস্ক আমরা নিতে পারি কারণ আমাদের উইল পাওয়ার আমাদের ফিজিক্যাল এনার্জি মেন্টাল এনার্জি অনেক বেশি থাকে আবার রাতেও যারা পড়ে ভুত তারা কিন্তু সকালে খালি ঝিমাবে সো আপনি রাতে হচ্ছে সবচেয়ে আপনার যেই কঠিন যে সাবজেক্টটা যেটা আপনি হ্যান্ডেল করতে পারবেন যেটা আপনি দুর্বল কিন্তু আপনার ইম্প্রুভ করতে হবে ঠিক ওই আপনার যে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার যখন থাকে পার্সোনাল পাওয়ার সেই সময়টা আপনি ওটা টার্গেট করে পড়বেন পনেরো হচ্ছে মোটিভে মোটিভেট ইউর সেলফ ইন্টু অ্যাকশন বি ইউর ওন চেয়ার লিডার লুক ফর দি গুড ইন এভরি সিচুয়েশন ফোকাস অন দি সলিউশন রাদার দ্যান দি প্রবলেম অলওয়েজ বি অপটিমিস্টিক অ্যান্ড কনস্ট্রাকটিভ এখানে বলছে যে আপনি নিজেই নিজেকে মোটিভেট করতে হবে অন্য কেউ কারো আশায় যদি বসে থাকেন তাহলে আসলে কেউই আজকের যুগে আপনার জন্য বসে নেই আপনার বাবা মা আপনার ফ্যামিলি সবারই কাজ আছে আর বন্ধু বান্ধব তো কখনোই আপনাকে বসে নেই যে আপনাকে মানে মোটিভেট করবে সো আপনার মোটিভেশনের জন্য বসে থাকলে হবে না আর সবসময় প্রবলেম চিন্তা একটা প্রবলেম আছে ঠিক আছে আপনি ম্যাথ পারেন না এটা একটা প্রবলেম বাট আপনি যদি সারাক্ষণ চিন্তা করেন প্রবলেম যে আমি পারি না পারি না পারি না তাহলে তো পরীক্ষা দিতেই পারবেন না আপনি চিন্তা করবেন পারি না ফাইন এটা আমি আর চিন্তাই করব না এখন হচ্ছে সলিউশন কীভাবে আসলে ম্যাথটা পারা যায় আমার কি টিউশন নিতে হবে আমাকে টিচারদের সাথে আলাদা করে বসতে হবে আমাকে কোচিং করতে হবে নাকি আমার কি দুটা বই কিনে এনে নিজে নিজে অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে আপনি আপনার সলিউশনের যত স্ট্রাকচার প্ল্যান করা যায় সেটাতে কাজ করা শুরু করেন দিন রাত এটাই উনি বলেছে যে তাহলেই আপনি কোনো কিছুতে পৌঁছতে পারবেন প্রবলেম চিন্তা করলে আপনি খালি ভয়ই পাবেন অলওয়েজ বি অপটিমিস্টিক অ্যান্ড কনস্ট্রাকটিভ আপনি সবসময় অপটিমিস্টিক থাকতে হবে এটা আমি ছিলাম আমি পরীক্ষার আগে কত ধরনের যে প্রবলেম এসেছে যেমন হচ্ছে যে আঠিস্তম নতুন করে দূর হলো যে দুইটা এক্সামিনার পরে শুনলাম তিনটা এক্সামিনার তো সবাই ভয় পাচ্ছিল কিন্তু আমি হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা আরও ভালো হলো তাহলে কিন্তু আমি বায়াসনেসের শিকার হব না তো আমি সবসময় পজিটিভটাই দেখতাম আসলে এটা একটা নেচারও বলতে পারেন কিন্তু আপনি এটা বিল্ড করে নিতে হবে যদি সাকসেস পেতে হয় আপনি হতাশা হয়ে গেলে আপনি টিকে থাকতে পারবেন না পরের দিনে আপনি ড্রপ আউট হয়ে যাবেন তো ষোলো হচ্ছে প্র্যাকটিস ক্রিয়েটিভ প্রোক্যাস্টিনেশন উনি ওনার টার্মটা খুবই ক্রিয়েটিভ আর কি বলা যায় ক্রিয়েটিভ প্রোক্যাস্টিনেশন এটা ইটস সেলফ একটা ক্রিয়েটিভ টার্ম এই টার্মটা হচ্ছে কনসেপ্ট হচ্ছে খুব প্রোক্যাস্টিনেট যেহেতু করতেই হবে ক্রিয়েটিভলি করেন আপনি যদি দীর্ঘ ছুটিটা করেন তাহলে আপনি ক্রিয়েটিভিটি দেখান সিন্স ইউ ক্যান্ট ডু এভরিথিং ইউ মাস্ট লার্ন টু ডেলিভারেটলি পুট অফ দোজ টাস্ক দ্যাট আর অফ লো ভ্যালু সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ ইনাফ টাইম টু ডু দ্য ফিউ থিংস দ্যাট রিয়েলি কাউন্ট আপনার অনেক কাজ করতে হবে কিন্তু আপনার চিন্তা করতে হবে যে যেহেতু আমি সব কাজ করতে পারবো না সো আমার কি করতে হবে যে যেসব টাস্ক আছে লো ভ্যালু সেসব টাস্ক হচ্ছে আমি পরে করব আমার যেগুলো আসলে এখন আমার জন্য বেশি কাউন্ট করে আমার জন্য বেশি মূল্য রাখে সেটাই আসলে আগে করব সো দেরি করতে হলে যেগুলো আসলে আপনার শপিংয়ে যেতে হবে এটা আপনি দুই মাস পরেও করতে পারবেন কিন্তু আপনার জন্য কাউন্ট করে যে আমি বিশেষ রিটার্নের জন্য আপনি পড়ছেন কি না কারণ আপনার স্বপ্ন আছে একটা ক্যাটার হওয়ার সো এইটা হচ্ছে আগে করেন এবং আপনার প্রোক্যাস্টিনেশন যে আপনার বিয়ে করলে ভালো হয় তাহলে বিয়েটা পরে করেন সো এটা হচ্ছে দীর্ঘসূত্রিতাও করতে হবে আসলে চিন্তা ভাবনা করে আচ্ছা সতেরো হচ্ছে ডু দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট
এরকম কিন্তু অনেক আমি নিজে দেখা আমার নিজের ফ্রেন্ড সার্কেল যারা পরীক্ষা দিয়েছি আমরা একসাথে সহযোদ্ধা যখন আমরা কোচিং করতাম আমি দেখেছি ঠাস ঠাস ছোট ছোট পড়াগুলো আগে পড়ে একটা শান্তি হ্যাঁ হ্যাঁ আমার এই এই বই কমপ্লিট হ্যাঁ তো এখানে উনি বলেছেন যে বিগিন ইচ ডে উইথ ইউর মোস্ট ডিফিকাল্ট টাস্ক মোস্ট ডিফিকাল্ট টাস্ক দ্য ওয়ান দ্যাট টাস্ক দ্য ওয়ান টাস্ক দ্যাট ক্যান দ্যাট ক্যান মেক দি গ্রেটেস্ট কন্ট্রিবিউশন টু ইউর সেলফ অ্যান্ড ইউর ওয়ার্ক and resolve to stay at it until it is complete ashole kotha bachi polta ta jeta sobche kothin ami ashole jeta sobche amar dubbol point shetai ashole shobar age korte hobe shobai jeta korte odhurjo hoye jeto je na na eta pore korle hobe eta onek kothin age eglo eglo kore shesh kore feli syllabus ta coaching e onek boro jara coaching er authority tarao bolto je age shong age bangladesh er international effort shesh kore dei ha eta te marks uthe এইটাতে আসলে রেডি আছে থিওরিটি আগে পড়ে দেয় কিন্তু ম্যাথ আর ইংলিশটা অনেক পরে বা আস্তে আস্তে এটা প্রচলিত কারণ এটা অনেক অনেক লম্বা এবং অনেক স্লো প্রসেস কিন্তু আসলে ঠিক উল্টাটা করতে হবে আপনার হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আপনি ওইগুলো কিন্তু পরীক্ষার শেষ সময় আসলে আপনার ভয় লাগবে না ওগুলো আপনি পড়তে পারবেন কারণ ওগুলো সব মনেও রাখা যায় না আপনার ওই একটা সেন্স গ্রো করে অ্যান্সার করে আসতে হয় বাট ম্যাথ আর ইংলিশটা যতই কঠিন হোক যতই লেন্দি হোক সেটাই আগে করতে হবে কারণ এগুলোই হচ্ছে ক্যাডারসিতে আপনাকে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউট করে সো ঠিক সবচেয়ে ডিফিকাল্ট আগে করলে পরে আপনি সাইকোলজিক্যালি অনেক স্ট্রং হয়ে যায় যে আরে আমার তো হাফ কাজি ডান এখন শুধু ওইগুলো আর ঠাস ঠাস করে ফেলবো একটা সাইকোলজিক্যাল অনেক বড় একটা এজ পাবেন অনেক বড় একটা বেনিফিট পাবেন আচ্ছা পরে এসে চলে যাই আমরা আঠারো হচ্ছে স্লাইস অ্যান্ড ডায়েস ডাইস দি টাস্ক ব্রেক লার্জ কমপ্লেক্স টাস্ক ডাউন ইন্টু বিগ বাই সাইজ পিসেস অ্যান্ড জাস্ট ডু Uh, one small part of the task to get started. It is a point of similarity. One oil barrel at a time. It is an arrow to emphasize that the golf is a very complex task. It is a very complex task. It is an arrow bite size piece. It is one small part to get started. If you want to get started, it is a very big task. It is a very big task. It is a small task. টাস্কটা আপনি করেন কীরকম আমি বড় রিটার্ন গাইডটাকে আমি টুকরা টুকরা করে ফেলতাম আমি সূচিপত্রের একটা আলাদা টুকরা করতাম যেন আমি সূচিপত্র শুয়ে শুয়ে দেখতে পারি আপনি প্রথম চ্যাপ্টার আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ টুকরা করতাম তো এই যে যত স্লাইস এবং ডাইস করবেন যত ছোট করবেন সাইকোলজিক্যালি আপনার ভয় লাগবে না আরে এত মোটা তো নয় রুচি করবে তো দেখি শুয়ে শুয়ে করতে পারছেন বা নিয়ে পকেটে নিয়ে হাঁটতে পারছেন তো ঠিক এইভাবে একদম বাইট সাইজ করে ফেলেন তাহলে আপনি কাজ শুরু করতে দেরি হবে না এবং আপনি যদি ঢুকে যান একবার কাজে দেখবেন আপনি শেষও করে ফেলছেন কারণ তখন আপনি ইউল স্টার্ট টু এনজয় এটা আচ্ছা আচ্ছা শুরু করেছি আচ্ছা তাহলে শেষ করেই দেখি কি অবস্থা উনিশ হচ্ছে ক্রিয়েট লার্জ চাংস অফ টাইম আচ্ছা অর্গানাইজ ইউর ডেজ অ্যারাউন্ড লার্জ ব্লকস অফ টাইম ওয়ার ইউ ক্যান কনসেনট্রেট ফর এক্সটেন্ডেড পিরিয়ডস অন ইউর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাস্ক এখানে এই যে এখানে আমি আমি দেখানোর জন্য আরেকটু ছবি অ্যাড করেছি যে আমরা অনেকে বলি ষোলো ঘন্টা পড়ে সতেরো ঘন্টা পড়ে আসলে কিভাবে পড়ে এটা খুবই সম্ভব বাট এখানে আসলে অনেক ব্রেক আছে অনেক স্ট্র্যাটেজি আছে এখন যেমন পোমোডোরো টেকনিক টা আবার নতুন করে সবাই করছে যদিও আমি অনেক আগে থেকে জানতাম বাট এখন কিন্তু এটা প্রচলিত হচ্ছে বাংলাদেশে এখন স্টুডেন্টরা একটু জানাশোনা বাড়ছে একটু খোঁজখবর নিচ্ছে টেকনিক কিন্তু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে ওরা কিন্তু অনেক আগে থেকে এটা ফলো করে যে টাইম করে করে ছোট ছোট চাঙ্ক অনেক অ্যাপও পাওয়া যায় অ্যাপটি কিন্তু যে কোনো একটা অ্যাপ নিয়ে টাইমার সেট করলেন পঁচিশ মিনিট রিসার্চে দেখা গেছে যে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের বেশি কখনোই কারো অ্যাটেনশন থাকে না তো আপনি পঁচিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট করে চাঙ্ক করে করে আপনি হচ্ছে একটা টপিক করতে পারেন বা আপনার পড়ার ছোট ছোট টাইম করতে পারেন দুই ঘন্টার একটা চাঙ্ক করতে পারেন ম্যাথ আপনি দুই ঘন্টা করবেন তারপরে উঠে আপনি ব্রেক নিলেন চা টা খেলেন দশ মিনিট পনেরো মিনিট তারপরে আপনি আবার বসলেন এইভাবে চাঙ্ক করতে হবে পঁচিশ মিনিট হতে পারে ফিফটি ফাইভ মিনিটস হতে পারে ফিফটি ফাইভ মিনিটস হলে আপনি দশ মিনিট ব্রেক নিলেন পঁচিশ মিনিট হলে পাঁচ মিনিট ব্রেক নেবেন এটারও কিন্তু রুল আছে আমি কিন্তু জেনে শুনে বলছি এই পাঁচ মিনিটের বেশি তখন ব্রেক হলে ওই পঁচিশ মিনিটের যে পড়াটা পড়লেন সেটা পাঁচ মিনিটের বেশি ব্রেক হলে পরের পঁচিশ মিনিটে আপনি কনসেনট্রেট করতে পারবেন না আপনার আবার ওই জোনে ঢুকতে অনেক সময় লেগে যাবে সো এইগুলো একটু একটু অনেক রুল আছে এগুলো যদি আপনার জানতে ই হয় কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি এটা নিয়ে আলাদা করে ভিডিও করব পোমোডোরো টেকনিকের উপরে কিন্তু এখন আপনি যে স্টার্ট করে স্টার্ট করে ট্রাই করে দেখেন যে কত টাইম আপনার মনোযোগটা থাকছে এক ঘন্টা দিয়ে শুরু করতে পারেন পঁচিশ মিনিট দিয়ে শুরু করতে পারেন দুই ঘন্টা দিয়ে শুরু করতে পারেন বাট অবশ্যই চাঙ্ক করে করে আপনার ফোকাস থেকে ওই
দশ ঘন্টা আসলে আপনার সলিড করা হয়েছে আর বাকি ছয় ঘন্টা ব্রেক আছে অমনোযোগ আছে আপনার রেস্ট আছে আপনার খাওয়া দাওয়া আছে আচ্ছা বিশ হচ্ছে ডেভেলপ এ সেন্স অফ আর্জেন্সি মেক এ হ্যাবিট অফ মুভিং ফাস্ট অন ইউর কি টাস্ক বিকাম নোন অ্যাজ এ পার্সন হু ডাজ থিংস কুইকলি এটা ওই আমাদের এর আগেও একটা পয়েন্ট কিছুটা সিমিলার ছিল যে গত আগামীকালকে যদি আপনার যেতে হয় প্রেশার পুট প্রেশার অন ইউর সেলফ সেই পয়েন্টটা ছিল গত আগামীকালকে যদি আপনার ট্রিপে যেতে হয় তাহলে আজকে কি কী করবেন তো একইভাবে আরেকটু আর্জেন্সি তৈরি করার জন্য আপনি কি করতে পারেন যে যে আপনার যেটা যে টাস্কটা আপনি ঠিক করেছেন যে করবেন ধরেন আপনি ঠিক করেছেন আপনি ইংলিশ পড়বেন তাহলে খুব দ্রুত এটাতে বসার একটা হ্যাবিট করেন যে ঠিক করার সাথে সাথে যেন বসি আমার ক্ষেত্রেও অনেক হতো এটা যে ঠিক করেছি কিন্তু আর বসা হচ্ছে না করব 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 দেরি করছি তখন যেটা হয় যে দিনের অনেক অংশ চলে গেলে বারোটা বেজে গেলে সকালে তখন কিন্তু আপনি আবার স্লো হয়ে যাবেন তখন আপনি মনে হয় এত এত বেড়া হয়ে গেছে আর কি পড়ব এরকম হয়ে যাবে তাও এই জন্য যদি ঠিক করেন সাথে সাথে বসে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি তৈরি করেন একটা আপনার হ্যাবিট তৈরি করেন অ্যান্ড বিকাম নোন অ্যাজ দি পার্সন আপনি 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 যে খুব দ্রুত কাজ করেন এবং ভালো কাজ করেন এইভাবে যদি আপনি নিজের পরিচয়টা তুলে ধরতে পারেন আপনার সব ক্ষেত্রে আপনার রেপুটেশনটা বিল্ড আপ হবে হ্যাঁ আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে খুব ভালো পরিচয় পাবেন সবাই আপনার কাছে হেল্পের জন্য আসবে আর একুশ নম্বর এবং দিস দ্য লাস্ট চ্যাপ্টার আমরা শেষ করি সিঙ্গেল হ্যান্ডেড হ্যান্ডেল এভরি টাস্ক উনি এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে যে বলছে যে প্রত্যেকটা টাস্কে সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি করতে হবে সেট ক্লিয়ার প্রায়োরিটি স্টার্ট ইমিডিয়েটলি অন ইউর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাস্ক অ্যান্ড দেন ওয়ার্ক উইদাউট স্টপিং আনটিল দ্য জব ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট দিস ইজ আ রিয়েল কি টু হাই পারফরমেন্স অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম পার্সোনাল অ্যাক্ট প্রোডাক্টিভিটি এখনকার যুগে সবার সবচেয়ে বড় যে বাধাটা সেটা হচ্ছে আমরা মাল্টি টাস্ক করি আমরা ফেসবুক দেখে আমরা রেডিও শুনি আমরা খবর দেখি আবার আমরা পড়তে পড়ার চেষ্টা করি ম্যাথ করি হ্যাঁ ম্যাথ করার পাশাপাশি এটা সেটা করছি আসলে এটা ব্রেন আমাদের ডিজাইন করাই হচ্ছে আপনি আসলে সুইচ করছেন এটা একটা কাজে আসলে ব্রেন একটা ডিজাইন যে একটা কাজে সে মনোযোগ দিতে পারে আপনি আসলে যখন ফেসবুক দেখছেন তারপরে ম্যাথ করছেন আসলে আপনার ব্রেন প্রথমে ফেসবুকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ফোকাস রাখছে তারপরে আবার ম্যাথে কয়েক সেকেন্ডের জন্য সুইচ করছে এইভাবে সে সুইচ করে করে মাল্টি টাস্ক করছেন আপনি তো এখানে যদি হয়েছে যে ব্রেনটা আলটিমেটলি ব্রেন ইনএফিসিয়েন্ট হয়ে যায় সে আসলে স্লো হয়ে যায় সে আসলে কনসেনট্রেট করতে পারে না এই জন্যই আমাদের অ্যাটেনশন স্প্যানটা এখন আর থাকে না আমরা খুবই অস্থির আমরা তিন মিনিটের ভিডিও দেখে অভ্যস্ত আমরা যদি পনেরো মিনিটের ভিডিও দেখলে আমরা হাটফেল করে মারা যায় কিন্তু আসলে শিখতে হলে আপনার ধৈর্য ধরে সময় নিয়ে শিখতে হবে না হলে আপনি শিখবেন না আপনি শুধু অস্থির হয়ে থাকবেন এবং উনি বলেছেন যে যখনই আপনি কাজটা সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি কাজ করার আরেকটা ওয়ে হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ করা যাবে না যেমন আপনি যদি এই বইটা এই এই রিভিউটা দেখা শুরু করেন এক মিনিট দেখে রেখেছিলেন এটা কিন্তু আর হবে না আপনি পুরো বইয়ের রিভিউটা শেষ করে উঠবেন তাহলেই এটা আপনার কমপ্লিট হবে না হলে দেখবেন আর করা হয়ে উঠছে না আপনি এটা ভুলেই যাবেন আর গেট ব্যাক করা হবে না তো এটা হচ্ছে হাই পারফরমেন্স রিয়েল কি এবং ম্যাক্সিমাম পার্সোনাল প্রোডাক্টিভিটি থ্যাংক ইউ অ্যান্ড ধৈর্য ধরে যদি শেষ করে থাকেন তাহলে কংগ্রাচুলেশন আপনার পুরো বইয়ের নলেজটা আমি আপনাকে ট্রান্সফার করে দিতে পারলাম কারণ পুরো বই কখনই পড়া হবে না আমি যদি বলেই যে এই বইটা খুব ভালো পড়ে নিয়েন এটা আসলে হয়ে ওঠে না সো এই জন্যই আমি এই এই উদ্যোগটা নেওয়া যে আমি যদি বুক রিভিউ করি আই উইল মেক শিওর যে যারা বুক রিভিউটা পড়বে তারা আসলে বইটাকে আর পড়া যেন না লাগে সো কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে কোন বইটা রিভিউ করলে আপনাদের জন্য আরও ভালো হবে কোন রিলেটেড বই রিভিউ করলে আপনার জন্য ভালো হবে এবং যেহেতু আমার নিজস্ব এফোর্ট এটা ভুল হলে সেটা আমাকে সুটা দিবেন এবং আশা করি সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ